നമ്മുടെ ലോക്കമ്പാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക ഊയാവുന്ന ഈ പോഷൻ നേരെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുക കയറ്റി ടൈറ്റാക്കി ഒറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജിഷ്ണു വെൽക്കം ടു മല്ലു ഹണ്ട് നമ്മളിന്ന് സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് ആയിട്ടും അല്ല കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് റൈഫിലും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫിഷിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സിൽവർ കാർപ്പിനെയും അതുപോലൊരു പുല്ലനെയും ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞാനിതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പും എയിമിങ്ങും എല്ലാം ഇടാതെ ആദ്യം ഫിഷിങ്ങിന് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടൊരു ഫുൾ വീഡിയോ ഇടാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ വരെ കാണിക്കുക അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോയിലേക്കും കിടക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വേണ്ടവരെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിനെയും വെച്ചും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് റൈഫിൽ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് മൊത്തം മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പകൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഫിഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സാ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ കൊച്ചു കേട്ടോ കാശി ഞാനിപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ എന്ത് സാധനം വീട്ടിൽ വെച്ച് എടുത്തില്ല പിന്നെ ഓടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും ഇത് വെച്ച് ഏത് കാണിക്കണം ഏത് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വാശിയാണ് അപ്പോൾ ആളെൻ്റെ അടുത്ത് കയറി ഇരുന്നാൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഈ റൈഫിൽ വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗിനകത്താണ് കേട്ടോ ഈ ബാഗ് നമുക്ക് തോളെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേറൊരു ചെറിയ കള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വേണേൽ നമ്മുടെ ഡാക്ടർ റബ്ബറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടാം അത് ഇതിൻ്റെ റബ്ബർ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയിടാം കത്രികയോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഐറ്റംസ് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം എന്നൊക്കെയാ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയതാണ് ഞാൻ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം പോലെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു നമ്മളിത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും ഈ സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയാം ഒരു ബി എൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മുടെ സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റീല് കേട്ടോ സ്റ്റീലിൻ്റെ വരുന്ന ഒരു ബി എൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റീല് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഇത് കണ്ടോ ഈ റബ്ബറൊക്കെ എക്സ്ട്രാ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വിടുക ഞാനിത് ലോക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഈ പിടിക്കുന്ന പിടി കണ്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇത് അവർ ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക ജസ്റ്റ് കയറ്റി കയറ്റി ഈ നട്ട് ബോൾ ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കും അത് നമുക്ക് ആർക്ക് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അത് കാരണം ഞാനതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിച്ച് പറയാത്ത പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഈ ഒരെണ്ണം ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ചവിട്ടി ചവിട്ടി നമുക്ക് റബ്ബർ വലിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ടൈറ്റാക്കി കയറ്റി പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഒരു കണ്ടിക്ക ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇത് ശരിക്കും എന്നാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ലോക്കുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചവിട്ടി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നെഞ്ചത്ത് കുത്തി അല്ല വലിച്ചു തരണം ഇതാകുമ്പോൾ അവരത് നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റബ്ബറ് വലിച്ചിടാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോൾഡറാണ് കേട്ടോ അത് ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോള് ഒരു ഹോളുണ്ട് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കയറ്റി ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ റബ്ബറ് ഈ റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിൽ ഒരു സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണേ വരുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ നാലെണ്ണം വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് വലിച്ചു വിടുമ്പോൾ അത്രയും പവർ കൂടുതൽ വരും ഇത് കൂട്ട് അഞ്ച് സെറ്റ
പിന്നെ വരുന്നൊരു ഗ്ലാസ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള രീതി അവർ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പോളറൈസ്ഡ് പവർ ഒന്നും ഇതേ വരുന്നില്ല നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് സെറ്റപ്പായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു തൂക്കുതറ്റാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൈഫിളിന്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് വരുമ്പോൾ അവർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഈ ഗ്ലാസ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പോളറൈസ്ഡ് ഗ്ലാസ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലെ റബ്ബർ ഞാൻ ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടുന്നതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സ്ലിങ് ഷോട്ടിനാണെങ്കിൽ റബ്ബർ ഇടുന്ന രീതി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോളാണ് ഏഹ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ റബ്ബർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചുമ്മാ വലിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇടാം പക്ഷെ ഈ റബ്ബർ ഇതിന്റെ അടിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കയറുന്ന പോർഷനൊക്കെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് അടിക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റബ്ബർ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഈ ഒരു വലിവയോട് കൂടി വേണം ഇടാൻ അതെന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ റബ്ബർ ആ എഡ്ജ് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മൈനൂട്ട് ആയുള്ള കട്ട് വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ വലിയും തോറും കട്ടായി കട്ടായി പോകും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് എങ്ങോട്ട് വേണമെന്നോ സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വലിച്ചു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബറിന് ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ചുമ്മാ ഇതേ പിടിച്ച് വലിക്കുക അങ്ങനെ ഇടുക വലിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും റബ്ബർ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടും റബ്ബർ ഇടുമ്പോൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടിടണം കേട്ടോ അയ്യോ ഇത് ഫ്രീ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വലിക്കാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റബ്ബറിന് ഡാമേജ് വരും തിരിച്ച് റിട്ടേൺ എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സ്ലിങ് ഷോട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ചുണ്ട് ഇതിന്റെ എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ റബ്ബർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടാം പിന്നെ റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് റീൽ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അഴിച്ച് കാണിക്കാവേ ഇതുണ്ട് ഇതിന്റെ ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോക്കൽ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഈ ഇത് നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാണ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടോ ഇത് ഇത്ര നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലോക്ക് സിസ്റ്റം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെയിൽ കട്ടറിന്റെ ഇതങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ ഇത് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സാധനം അഴിഞ്ഞു പോവല്ല ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു ഹോൾഡർ എന്നെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കുക നേരെ ഇത് വലിച്ച് പുറകെ കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ റീല് നേരെ വൺ സെക്കൻഡ് റീല് നേരെ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ കയറണം ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഈ പോർഷൻ നേരെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുക കയറ്റി ടൈറ്റ് ആക്കി ഒറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് സാധനം ലോക്ക് ആയി കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇനി ഒരു അനക്കുമില്ല നല്ല ടൈറ്റ് ആയത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് റീല് റീലെ ബ്രൈഡ് കയറ്റുക ഇത് ബ്രൈഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രൈഡ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ബ്രൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കയറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രൈഡ് കയറ്റി തരും കേട്ടോ ബ്രൈഡ് കയറ്റാൻ ഞാൻ അറിയാവുന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ബ്രൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഞാനിതൊരു വീഡിയോക്കകത്ത് ഒരു ഫിൽ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് ഈ ചില ബേസ് മോഡല് റീലിന് മാത്രമേ ശരിക്കും ഈ റീലിന്റെ ടോപ്പ് കവർ ത്രെഡ് ടൈപ്പ് വരുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിന്റെ ആ റൊട്ടേഷൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ക്ലോക്ക് തിരിയുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നര സെന്റി ഒരു സെന്റിമീറ്റർ പ്ലേ വരുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ക എന്നിട്ട് നേരെ മുകളിലേക്ക് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഞാനിത് നൂലിന്റെ അടുത്ത് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം കേട്ടോ നൂല് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ നമ്മള് ഇതിന്റെ അകത്തോടെ ഇതിന്റെ തലക്കേക്കത്തോടെ നൂലിന്റെ അറ്റം കയറ്റുക വലിച്ചെടുക്കുക ഈ ക്യാപ്പിന്റെ അകത്തോടെ നേരെ നൂല് കയറ്റുക ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ ബ്രൈഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയയില് ഈ പിന്നാണ് ഇതിന്റെ നമ്മൾ ശരിക്കും
സ്ലിങ് ഷോട്ടിന്റെ ഹാൻഡിലിന്റെ അടി വെച്ച് ഫിഷിങ് നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ശരി നൂല് റിട്ടേൺ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ടൈറ്റി വെച്ചാണ് നമുക്ക് കയറ്റാം കേട്ടോ അപ്പൊ നൂല് ഫുള്ള് കയറ്റുക നമുക്ക് ഈ റീലിനകത്ത് കയറാവുന്ന നൂല് എന്റെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് നൂല് ഇപ്പൊ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയം വരുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റർ കൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഫ്രീ ആക്കി ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ടൈറ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി നിർത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇതിന്റെ കയറ്റി നിർത്തിയാൽ മതി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഈ നൂല് നമ്മുടെ ഈ പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ചവിട്ടി വലിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന്റെ നടുക്കൂടെ എടുക്കുക നടുക്കൂടെ എടുത്ത് ഈ ഒരു ഹോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ ഇവർ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഹോൾ വിടാൻ ഈ ഹോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഹോൾ വിടാൻ കാരണം ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നൂല് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാറ്റൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് നിൽക്കുമ്പോൾ കയറി അവിടെ ഇവിടെ ഉടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഹോളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെൻഷന് ചെറിയൊരു പ്രഷർ ഇവിടെ നിന്നോളും നേരെ നിന്നോളും കേട്ടോ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇതിന്റെ അകത്തോടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇതും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ട് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് സൈഡിൽ കൂടി ഒന്നും പോകാതെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിന്നോളും ഇതിന്റെ അകത്തോടെ എടുക്കുക അതായത് ഡാർട്ട് നമ്മൾ നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാർട്ട് പോകുമ്പം ഈ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സാധനം പൊക്കുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി ഒലച്ചിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർട്ട ലോക്ക് ചെയ്യുക ഡാർട്ട ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഡാർട്ടിന്റെ ഈ ടോപ്പിലുള്ള ഇത് കാണാൻ പറ്റും വേറെ ഈ ടോപ്പിലുള്ള ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്താൽ കേട്ടോ കേട്ടോ ഈ ഹോളിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത ആളുടെ ഇത് തൊള ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും ഇത് ലോക്ക് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പുറകിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ ഒരു പിടുത്തം വരുള്ളൂ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പോവും പെടന്നൊക്കെ പോവും വിലങ്ങി പോവും ഡാർട്ട് കേട്ടോ അതാണ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഡാർട്ടിന്റെ പുറകിൽ ലോക്ക് ചെയ്താൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നവർക്ക് ഹാക്സോബ്ലോയിഡ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു പൊഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊഴിയുടെ സൈഡിലൊന്നും തട്ടാതിരുന്നോളും കേട്ടോ ചെറിയ ഐഡിയാപരമായിട്ട് തോന്നുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതില് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ റീല് പിടിപ്പിച്ചു ബ്രൈഡ് കയറ്റി ഡാർട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ ഇതിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റു പോയി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കയറ്റുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡാർട്ടാണെ നമ്മൾ കയറ്റുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുത്ത് തട്ടി നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പയ്യ എന്തായാലും ഇതൊന്നും ഒതുക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡാർട്ടിന്റെ ലോക്ക് കേട്ടോ ഇനി ഫുള്ള് കാണാമല്ലേ നേരെ ഡാർട്ട് ഇറക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആകാൻ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ട്രിഗറേൽ ഇതിന്റെ എന്നാ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിഗറേൽ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പിള്ളേരോ അങ്ങനെ അധികം വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ ഒരു സേഫ് അല്ലാത്ത രീതിയിലും നമ്മള് നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത രീതി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഓഫ് ആക്കി വെക്കുക സേഫിന് വേണ്ടി ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുള്ളൂ കൂടുതലും മീനെ കാണാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവുകയല്ല അതാണ് ഞാനിത് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചല്ല ഫിഷിങ് നടത്തിയത് ഞാൻ മൊത്തം ഓൺ ആക്കി വെച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അവിടെ നിന്നത് പിള്ളേർ അവിടെ വന്ന് നിന്ന് പിള്ളേരോടെല്ലാം ഞാൻ മാറി നിൽക്കാൻ പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ കൂടി ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കണ്ണ് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാവേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡാർട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഡാർട്ട് ലോക്ക് ചെയ്
സൂ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇതുണ്ടോ ഇത് ആപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒന്നും വെളി വരികയില്ല അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഈ ട്രിഗർ ലോഗിനേക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതാ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ലിങ് ഷോട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ചിലർക്ക് ഒരു പേടി വരും കൈ വയ്ക്കും ബാക്കി ഫുൾ ഓപ്പണാണ് ഏ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആർട്ടും വേറെ നമ്മുടെ സ്ലിങ് ഷോട്ട് റൈഫിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഓപ്പണായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ട് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈഡ് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഈ സാധനം വെളിച്ചാടിയല്ല ഡാർട്ട് വെളിച്ചാടിയല്ല അച്ഛാ ഇത് നേരെ ഈ ഒരു എഞ്ച് എഡ്ജ് ഈ എൻഡ് കഴിയാതെ ഈ സാധനം ഫ്രീ ആയാലും ഒരിക്കലും അതാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സേഫ് ആട്ടോ ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സേഫ്റ്റി ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ആട്ടാ ഞാനത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പ്രത്യേകം പറയണം എന്നോർത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇത് ലോക്കാക്കി വെച്ച് കഴിയാ അത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ഈ റബ്ബർ വലിച്ച് ഇതേ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് റബ്ബർ വലിച്ചിട്ടാൽ മതി ഞാനത് വീഡിയോയ്ക്ക് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ വീടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളു ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എയിമിങ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എയിം ചെയ്യാൻ കുറേ കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലിങ് ഷോട്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയും ശരിയാകണം പക്ഷെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതോ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൈയുടെ പ്ലേ വരുന്നില്ല ഈ ഒരു കൈയുടെ പ്രയോജനം വരുന്നില്ല നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ എയിം ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ കറക്റ്റ് പറയാം ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഡാർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പില്ലേ ഈ ടോപ്പും ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഈ ഒരു പൊഴിയുടെ മുകളിൽ വശമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ അകലം നമ്മൾ നിൽക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു എയിമിൻ്റെ അകലം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളത് താത്തി താത്തി ഈ ഫ്രണ്ട് വശം താത്തി താത്തി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അഴിച്ചു പോയിട്ട് ഞാൻ കുറേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി ഒന്നും വന്നില്ല നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഷൂട്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലിങ് ഷോട്ട് പോലെ ഓരോ കവണയ്ക്ക് വേണ്ടി അടിച്ചു നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതില്ലല്ലോ തോക്ക് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം ഇതിൻ്റെ എയിമിങ് സെറ്റാകാം അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡാർട്ടിൻ്റെ ടോപ്പും ഇതിൻ്റെ ഈ പൊഴി തീരുന്നതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജും ആയിട്ടുള്ള ഇത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്നെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ കവറായി വരുമല്ലോ കവറായി വരുമ്പം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണാൻ ഒരു പാട് വരും അപ്പം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറും കൊണ്ട് ഈ കറുത്തല്ലേ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ്നർ വെച്ച് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ റബ്ബർ വലിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈറ്റ്നർ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിട്ട് വെക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എയിം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് മീനെ കൊക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഫുള്ള് കറുത്തൊരു ബ്ലാക്ക് ഈ ഒരു കളറും കൂടെ വരുന്ന കാരണം ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് നിൽക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതൊന്ന് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് വരും ഒരു വൈറ്റ്നർ മേടിച്ചിട്ട് ഇതേ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പൊട്ടിട്ട് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കാണാവുന്നൊരു പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് തിരിച്ചറിയാം അവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എയിം ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ ഫിഷിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയ ചില അത് നമുക്ക് അറി അറിയത്തില്ല അതായത് പുതിയ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ നമ്മൾ സ്ലിങ് ഷോട്ട് ആണല്ലോ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നൊരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് ആക്കി വെച്ചു റബ്ബർ വലിച്ച് ലോഡ് ചെയ്തു ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീനെ കണ്ടു നമ്മളിത് ലോക്ക് എടുക്കാൻ മറന്നു വെച്ചത് ഓഫ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മീനെ കണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രിഗറെ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിഗർ വർക്ക് ആയല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഇത് ഒരിക്കലും ഇത് ഓൺ ആക്കിയേക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഓൺ ആക്കുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ ഈ സാധനം ഡാർട്ട് റിലീസ് ആയി പോകും നമ്മൾ ട്രിഗറെ ഞെക്കേണ
ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കൈയുടെ പ്രഷർ നമുക്ക് ഇത് വരുത്തി ഒറ്റ വലിച്ചിടാം മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു വേണേൽ ചടങ്ങാണ് കേട്ടോ അപ്പം കുഴപ്പമില്ല രണ്ടിനും പിടിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫീലാണ് കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിന് പിടിക്കുന്നത് വേറൊരു ഫീലാണ് എനിക്ക് സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിന് പിടിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിന് കയ്യെ വലിവ് വരുന്നതാണ് ഒരു വേറൊരു ഫീല് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്കൊരു സിൽവർ കാർപ്പിന് ഒരു ഒരു കിലോ ഉള്ള ഒരു എണ്ണത്തിനെ കിട്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സിൽവർ കാർപ്പിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എന്തായാലും ഇതും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ദിവസം കൂടെയാണ് ഒരു പുല്ലനം കിട്ടി നമുക്കതരം ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രചോദനമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡാർട്ട് എടുത്ത് ഗണ്ണിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം ഡാർട്ട് ഇടുമ്പം കണ്ടോ ഗണ്ണിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് സ്രാവിൻ്റെ ആ ചിറക് പോലിരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡാർട്ട് ആയിരുന്നു അത് ലോക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുന്നു നേരെ റിലീസ് ബട്ടൺ ആയിരിക്കുന്നു നേരെ താഴേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങും ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന ഇതുമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നമുക്ക് ആ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ലോക്ക് വിടുന്നൊന്നും ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാകും കേട്ടോ അത് ഡാർട്ട് നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് കുത്തി വലിച്ചിട്ട് ഞാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് കാലി കൂട്ടി ഇടാം ഞാനെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീടിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇടാൻ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ട്രിഗറിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ട് ബട്ടണ് പിന്നെ റീൽ നമ്മൾ ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്തു കേട്ടോ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പവർ ആയിരുന്നു ഡാർട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പൊട്ടി തിരിച്ചു പോകും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പവർ ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഇതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ പവറല്ലേ വരുന്നത് ഞാൻ അതൊരു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി അങ്ങ് നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സൗണ്ട് കിട്ടി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പം കണ്ട ആ ആമ്പലിൻ്റെ ഇലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ വാഹക്കുഞ്ഞ് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു വാഹക്കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു വിരലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നീട്ടുള്ളത് ഞാൻ പയ്യെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ചാടി ഇല കയറിട്ട് തിരിച്ച് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ കിടക്കും ഞാനതിന് പയ്യെ വെള്ളം തെപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പരും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ഷൂട്ട് താഴേക്ക് നേരെ കീപോട്ടുള്ള വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊരു ഷൂട്ട് കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പാളിയല്ല അതിന് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ആ ചിറക് നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ചെരിഞ്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പാളിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന് വരും എന്നുവെച്ചാൽ അത് ആ പലക പോലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാ നമ്മളൊക്കെ ആ റബ്ബറിൻ്റെ പോർഷൻ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളവിടെ നിൽക്കുമല്ലേ നേരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പാള തെക്കു വരും എന്തേ ഇതിൻ്റെ ഡാർട്ട് റബ്ബറും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോങ് സിംഗിള് ഒറ്റ കയ്യെ പിടിച്ച് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കേട്ടോ വെയിറ്റ്ലെസ് ആണ് സാധനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് കണ്ടു വന്നിട്ട് കാണിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ മീനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നുവെച്ചാൽ വലിയൊരു ആമ്പിളിൻ്റെ ഇല ഇല അനങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ പുല്ലനായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയ മീനാണ് നമുക്ക് അടിച്ചാൽ മീനെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് പുല്ലനായിരുന്നു ചെറുതല്ലേ അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് മീനെ കാണുന്നതല്ലാതെ അടിക്കുന്ന ആയിരുന്നു നമുക്കിപ്പം എല്ലാ ഷൂട്ടൊന്നും മീൻ കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ഒരു ഷൂട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഞാൻ ട്രിഗറിൻ്റെ ലോക്ക് ബട്ടൺ ഓൺ ഓൺ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചത് ട്രിഗർ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത രീതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ട്രിഗറെ പിടിച്ച് ഞെക്കി അപ്പോഴാണ് ഇത് ഓഫ് ആണെന്ന് കണ്ടത് ഞാൻ ട്രിഗറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഡാർട്ട് തെറിച്ചു കണ്ടു അപ്പം അതൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്
അപ്പോൾ സിൽവർ കാപ്പ് കാർപ്പാണെന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി ഈ പയ്യന്മാരെ അറിയോ ഈ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്നതും വലത് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന പയ്യന്മാരുമാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള സ്പോട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇവരുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ രോഹു സ്ലിങ് ഷോട്ടും കൂടെ അടിച്ച് കയറുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആ ടൈപ്പ് ഒരു മീനെ കിട്ടിയപ്പോഴും ഈ പിള്ളേർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായത് വളരെ സന്തോഷം മീനാണ് കേട്ടോ സ്ലിങ് ഷോട്ട് റൈഫിലല്ലേ കണ്ട നമ്മുടെ ലോക്കമ്പാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് ഉള്ളതാണ് കണ്ട അകത്ത് കയറി വിടർന്നിരിക്കുക കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല എനിക്കൊന്നൊരു ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ആണ് ഒരു കിലോ കേട്ടോ പിള്ളേർ കണ്ട ഗ്രാസ് കാർപ്പോ സിൽവർ കാർപ്പോ അങ്ങനെ എന്തൊരു ഐറ്റം കേട്ടോ സിൽവർ കാർപ്പാണോന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ ഇതാ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതും കൊണ്ട് അടിച്ചത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഐറ്റം വേണ്ടവരുന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫുള്ള് റിവ്യൂ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടോപ്പി വന്ന് നിൽക്കുന്ന മീന് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ റൈഫിൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്കാലും നല്ല ടോപ്പി നല്ല സൂപ്പർ നമ്മൾ ഗെയിം പിടിക്കാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത് എന്തെങ്കിലും പുല്ലനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അടിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാണ് സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഐറ്റം ആയ ഉള്ളൊരു മീനും കൂടെ ആയിരുന്നു ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഐറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലോകത്തിന് ഞാനൊരു കവർ എടുത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മക്കുട്ടിയാണ് ദിലീപ് ഏട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഇനി വിദഗ്ധ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ മീൻ ഏതാന്ന് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറയും കേട്ടോ കിട്ടി വന്നേന് പോണം കിട്ടി വീഡിയോ ചെയ്യാമല്ലോ സിൽവർ അല്ലേ സിൽവർ കാർപ്പ് ആ ഇത് ഈ സാധനം കുയില എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആണോ ദിലീപ് ഏട്ടനെ സുഹൃത്തും കൂടെ കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നാ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഷൂട്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഷൂട്ട് ഇത് നേരെ വലിച്ചു വെക്കുന്നു ഇത് ചവിട്ടി വെക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അനക്കം കണ്ടിട്ട് ഇലയുടെ ഒരു ചെറിയ പായലെ കടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ പുല്ലനാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ച് നമ്മൾ റിട്ടേൺ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വേരിയേഷൻ വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ സ്ലിങ് ഷോട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് നമുക്ക് രണ്ടും കയ്യലാണല്ലോ ഇത് ഒരെണ്ണം ആ തൂക്കാറ്റാലിയുടെ ബേസ് ആയ കാരണമാണ് നമുക്കത് കണ്ട വലിച്ച് കയറ്റാം അത് എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റീലെ ഫുള്ള് ലോഡ് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതാകുമ്പം സ്ലിങ് ഷോട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കയ്യലല്ലേ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കണ്ട പുല്ലനാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസ് ഒരു പുല്ലനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഷിങ് നമ്മളോട് നിർത്തുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നേക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പം എന്നോട് കുറേ പേര് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമുക്ക് ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇല്ലാതെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യവും കൂടെ വെച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ഇത് വെച്ചുള്ള ഹണ്ടിങ് ആണോ അതെയോ സ്ലിങ് ഷോട്ട് വെച്ചുള്ള ഹണ്ടിങ് ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ